各位变态，大家好，又到了鬼畜实验室的时间啦。这一次的主题是魔王的教学，如何达到太神神。魔王前两天发了全无虚发的介绍影片，我们知道当年很多人在玩的时候都被太神一击必杀，打到怀疑人生。就算过了三十多年，现在重玩一样怀疑人生啦。身为那堂知名的鬼畜型 BOSS， 太神的变态的确不是一般人可以对付的。有很多变态私底下在问啊，如果我也想要不靠作弊打倒泰森，怎么样才能做到魔王的无伤程度呢？其实攻略泰森的方式应该有很多，但魔王仅能在此分享我的攻略方式了。其实要追求无伤通关这个部分有两个要素，这一切要先从脑科学开始讲起。第一个要素就是要看年龄跟天赋，年纪越轻，神经反应越快。至于天赋的话，有的人大脑直觉反应区是比较发达的。也就是脑岛 i n s u r a 跟前扣带皮质层 i n t e r m i e r singlet cortex）， 它的连接比较好的话，这个人在生物学上属于比较古老的脑区发达的人，那个直觉反应跟回馈就会比一般人强。但是个东西的能力会随着年龄而逐渐下降，所以说穿了，年龄才是真正的重点。啊，这个部分我们这些老变态已经没有办法强求了，因为玩这种游戏，反应快那零点零一秒的差异，其实也没有差那么多啦。反而是，如果我们能借由其他的方式来增加玩游戏时候的效率，这个部分反而是比较可以信赖的。接下来第二个要素就是分析跟推理能力啦，也就是当我们在推理跟思考的时候，脑前额跟顶叶，也就是相对比较新的脑区，它的活化程度就会相对的变高了。大部分的人类在幼儿跟青春期的时候，控制直觉跟原始回应的部分会先发育完成，而前额叶还有顶叶的部分是最晚发育完成的。所以这就解释了为什么年纪轻的时候反应快、情绪多，年纪越大越能够谨慎跟理性的处理事情。就换句话来说，我们这些老变态的优势就是年纪比较大，脑子长好了就可以用战略跟规划来完成这件事啦。接下来我们要知道怎么样增加游玩的反应速度。关于反应速度的增加，魔王提过，在生物学上，我们这些老变态是拼不过那些死孩子的，所以要强化大脑跟神经的这个区块，基本上就可以放弃啦。但是如果经由精准控制 （precise control） 的概念，我们可以明确的在手把的控制上面更有效率的输出指令，来跟游戏中每秒的 frame 数互相契合，那就可以避免因为输入过多的指令导致我们的动作延迟。比如说，游戏可以在一秒钟里面处理二十个 friend 的动作。可是当我们打出一拳要用掉八个 friend 的时候，也就是我们再怎么按，一秒也只能出两拳。但如果你在一秒钟之内输入了三拳的指令，那么游戏判断就会导致无法出拳跟闪避，那这一秒钟的动作就浪费掉了，让我们更没有办法有效率的进攻。所以魔王比较推荐我们这些老变态在玩的时候，需要精准控制十字键的按钮要用点击的。这样比较能够避免错误指令的输入，让多余的动作跟判断去占掉了角色的攻击，还有闪避的动作。至于在策略的部分，我们需要针对角色本身的程式来做判断。很多吃操作的动作游戏，敌人的动作跟反应本质上其实都是由程式设计出来的。有写过程式的变态们都知道，看起来在怎么乱数移动的敌人，其实都是模板去套的。也就是城市设计师写好了四五种模板，要不就是触发，要不就是 if either， 不然就是用 random 的方式去跑的。所以在这里有两个解决方式，一种是直接把敌方角色的行为通通都背起来，这也就是一般游戏攻略的本质啦。然后因为早期的游戏大部分的设计都比较单一，通常这样做问题就不大。啊，对付泰森的话，我们用这种概念也就够啦。那就有变态问啦、啊，魔王啊，我今天如果遇到的是跟玩家对战。或者是变数跟反应特多的敌人的时候，那要怎么办呢？这个时候我们就必须用到第二种游戏策略。魔王最常用的就是设下陷阱之后逼敌人只能做二折，那么我们需要应付的选项就变少啦、啊。那我们有前面的概念之后，就要进行第一回合攻略啦。我们要先记住几点：第一回合一共有三个重点需要记忆。第一个就是。第一回合前面的一分三十秒，只要被泰森的上勾拳击中，不管你的体力值有多高，都会直接往升级的世界啦。这一段的难度相当高，也是让很多变态放弃的关爱。泰森的攻击虽然是一击必杀，但其实也只有左右上勾拳一击必杀。然后在他身上发光之后的攻击速度，其实也相当一致，变化最多也只有四种。在第一回合只有泰森攻击突然间断，然后要接攻击的时候，这个节奏的变化比较麻烦而已。他的时间在第一回合的三十秒跟一分二十秒的时候
。这个时候建议各位老变态们可以数一下泰森的肩膀或者是脚步，或者是他发光之后马上就进行闪躲。啊，在这边每一次闪躲勾拳之后，我们都可以用上勾拳连续攻击两次。第二个重点就是在撑过第一回合的一分三十秒之后，泰森会变成全部都是身体攻击。攻击之前他会明显的扎眼，这时候我们在一看到扎眼的时候就马上闪躲啊。每一次攻击身体之后，我们都可以马上用上勾拳反击两次。建议各位变态在第一回合这边要直接用背板。第三个重点就是在进入第二回合之前，请你要留下一点点的血量，不要将泰森直接击倒。因为魔王已经试过了，就算第一回合你全部都没有 miss 反击，但是你每一回合都击倒泰森两次也不会 KO， 所以与其无脑的一直狂打，不如战略性的留下一点点体力，让他带入下一个回合。所以魔王就在这边为各位变态整理一下第一回合的重点。第二回合的攻略一样有三个重点需要记住哦。第一个需要注意的就是，第二回合一开始前面三十秒，泰森会连续用刺拳攻击，这个时候要根据他的节奏做出闪躲。魔王都是依照恰恰的节奏，就是闪闪停，闪闪停，闪闪停，闪闪停。在连续四次这个节奏的轮回之后，我们要撑过三十秒，问题其实是不大的。第二点需要注意的就是，我们根据这个节奏撑过三十秒之后。泰森又会连续回到像第一回合一样，连续出上勾拳跟身体攻击的状态。如果你在第一回合就能够存活下来，那么你应该能够确实的在每一次闪躲身体攻击之后，给他两次的回击，确实的消减他的体力。额外一提的就是，这个时候泰森发光的上勾拳，我们在闪躲之后就能够连续给予拳击，大量消减他的体力。请各位变态要把握这一点。第三点需要注意的就是。在第二回合的一分三十秒跟两分三十秒左右，泰森会进入双眼连续扎眼的停滞状态。这个时候要注意，是一把双面刃。如果你在这个时候击中它，它有可能直接倒地，但也有可能给你一颗星星之后，连续给你四次的身体刺拳攻击，或者是另外一个攻击模式，连续给你两次刺拳攻击之后，再接一个上勾拳。魔王的经验是，如果泰森在第一次扎眼的停滞状态之后，先闪躲，然后顺势给他身体攻击，或者是在第二次扎眼的停滞状态的时候，直接给予头部的上勾拳攻击。这个时候，大部分的时间泰森都会直接倒地。啊，如果没有倒地，那么你就应该要马上按防御，确实的挡住四下攻击，或者是确实的进行闪躲，这样就可以啦。一般来说，如果你前面都没有 miss 的话，就可以在第二回合就把他击倒了。那如果没有在第二回合将他击倒的话，请记得留下最低的残血量，让泰森进入第三回合。那魔王在这边再为各他各位变态整理一下第二回合的重点。接下来是第三回合的攻略啦，基本上第三回合就是前面两个回合的总结，因为你已经把泰森的攻击方式了然于心。就是上勾拳持续的给他回击，身体的攻击就闪躲之后回击两次，扎眼状态的时候确实的攻击之后马上闪躲或者是防御。阿离实际上泰森在第三回合的时候上勾拳的攻击次数比较多，所以我们可以确实的大量删减他的体力。如果你这个时候没有在第二回合结束的时候确实的把他带入残血状态的话，那么第三回合常会拖入裁判判决的状况。是说泰森这么变态的设定，如果判决胜也不可耻啦。但是我们都已经努力到这个程度了，当然希望能够击倒对方。各位老变态，激战到此，魔王已经知道你们快要撑不下去了，但我们已经离胜利很近了。就算泰森再怎么变态，还是打得过的。如果你打不过，都是因为你不够变态。是说你小时候不够变态，现在魔王已经示范了，你应该怎么变态啦？难道你还要放弃吗？不要说在床上撑不下去，难道连打个电动你都要说你撑不下去吗？好啦，这就是魔王流的游戏攻略心得。由于魔王经历过的人生变化很大，横跨三个类组，所以我比较喜欢用专业肥宅的方式来看待游戏这件事。然后魔王发现，打游戏的状态其实跟大脑还有身体的成长状态是息息相关的。以前打得好的游戏
。现在常常因为年龄跟身体状态的原因，用以前玩的方式可能就行不通啦。以前打不好的游戏，现在看起来反而我们可以用其他的方式来玩，因为人生就跟游戏一样，说穿了就是我们自己对自己是不是够了解而已。记得魔王小学一年级刚进学校的时候，智力测验一出来就到一四二了。学校老师来跟我爸妈讲说：“哦，林健很聪明呢。”但是魔王的爸妈也不知道怎么栽培，觉得找个老师来家里面补习应该就是栽培了吧？是说如果要栽培，应该也要补个数学或是自然科学吧？当年找个国文老师来是要栽培个屁哦！然后魔王的青春期，因为遗传的关系，每天都是幻听跟幻觉，滚滚熊都是你们 K 笑。然后家里的人光是忙着工作赚钱，也没时间管你，就哪有什么念书这种东西？当时要不是专心在游戏上面，魔王都不知道自己会变成什么样的一个人。魔王后来很喜欢跑去台北市打电动跟打篮球，而且魔王专门会找那些成功师大建中的学生，因为魔王非常清楚。他们的脑子既然都长到念书那个区块，那么其他地方一定相对就弱很多了。所以魔王看起来，那些从小就念顶标学校、顺利当上医生跟高级工程师的人，除了运气比较好，出生在阶级不同的家庭，所以有比较多的资源之外，更多的是脑子发育的顺序跟一般人不一样而已。说穿了就是运气两个字。所以各位变态，咔嚓，你念书考试不好。那个常常都是因为你的脑子还没有长好，啊，你的电动打得比较好，其实也是因为你的脑子一样没有长好。然后智力测验的智力跟考试也没有什么绝对的关系。然后你以为的智力跟之后的社会成就，还有人生的命运也没有绝对的关系。总之，以前那些说我们打电动人生就会毁掉的老师跟同学，魔王要在这边告诉你们。我们的人生没有被毁掉，也不会被你们给毁掉，只不过就变得比较变态而已了。好啦，这一次就为各位变态介绍到这一边。鬼畜实验室下次会再为大家介绍一些有趣的游戏攻略。我是魔王，一个外表跟内心一样变态的中年阿贝。我们下次见。